The fairies are back. Aoudatul Faraina. إيلون ماسك هو واحد من مؤسسين موقع باي بال اللي هو أهم موقع للدفع الإلكتروني وكان أول مستثمر تقيل في شركة تسلا وبعد كده بقى المدير التنفيذي بتاعها وهي في 2020 بقت أغلى شركة مصنعة للسيارات في العالم رغم أنها بتصنع سيارات كهربائية إلا أنها سبقت وتخطت شركات كانت اساسا بتعمل عربيات عادية من قبلها بكتير جدا هو كمان عمل شركة اسمها سبيس اكس الهدف منها تقليل التكلفة بتاعت استكشاف الفضاء المعدات والاجهزة اللي الناس بتستخدمها لانها تسافر للفضاء وترجع ده لان مصر شايف لان البشرية تقدر تكمل لازم يقدروا يعيشوا على اكتر من كوكب هما دلوقتي بادئين بانهم يستكشفوا كوكب المريخ هو شايف ان الناس ممكن تستفيد منه اقتصاديا وممكن مع الوقت نروح نعيش فيه وكمان عنده مشروع فيها اسمه ستار لينك علشان يقدم خدمات الانترنت من خلال الاقمار الصناعية في الفضاء اوبفيسلي او واضح كده ان واحد زي ايلان ماسك لازم هيتكلم عن الفضاء وهيقول كلام كمان مش متوقع لكن المرة دي هو جمع بين الحضارة المصرية القديمة والفضاء في جملة واحدة وقال جماعة اللي عمل الهرم الاكبر هو الكائنات الفضائية اوبفيسلي يعني من غير تفكير كده ومش بس كده هو جه في تويته تانية وقال يا جماعة الهرم الأكبر ده فضل هو أعلى بناء في العالم كله لمدة 3800 سنة وحط رابط يأكد كلامه هو ماسك أساسا من جنوب أفريقيا وبقى أمريكي إلا إن في مصريين وليهم احترامهم في وسطنا هم كمان شايفين إن عادي يقولوا اللي حواليهم إن اللي بنى الهرم الأكبر هو كائنات الفضائية إيه بقى في الهرم الأكبر ده؟ اولا مكان الهرم الاكبر الهرم الاكبر موازي الخط الشمال مش الشمال بتاع البوصله المغناطيسي ده لا شمال الكره الارضيه يعني لو جبنا خط من سطح الكره الارضيه للقطب الشمالي هيكون الهرم موازي ليه بالظبط ومش بس الشمال الاتجاهات الاربعه كلها لو رسمنا دايره حوالين الاتجاهات الاربعه هنلاقي ان الهرم فارق عن الاتجاهات الاربعه دي بواحد على 15 من الدرجه النسبة دي نسبة الخطأ دي الناس بتحاول انها تقرب منها بالتكنولوجيا الحديثة اللي معنا دلوقتي لكن ما بيقدروش اصبط مبنى في العصر الحديث نسبة الخطأ فيه ستة في المية الهرم الاكبر نسبة الخطأ فيه ستة من مية في المية تاني حاجة الشكل الهرمي في حد ذاته الهرم الاكبر اتبنى وبعدين بقى الفين سنة بايثاغورس او فيثاغورس جي وحط قوانين حساب المثلثات بتاعته بس مش المعرفة الرياضية والفلكية هي بس اللي كانت مبهرة في الهرم الأكبر كمان طريقة التنفيذ الهرم الأكبر القاعدة بتاعته المفروض أنها مربعة يعني كل الأضلاع تساوي بعض نسبة الخطأ في الهرم الأكبر 15 سنتي الأحجار اللي في قاعدة الهرم لو كانت الزاوية بتاعتها اختلفت سنتوف صغيرة كانت القمة بتاعته هتكون في حتة تانية الى جانب الاحجار بقى اللي في الهرم نفسها الهرم حوالي مليون حجر متوسط حجم الحجر الواحد اتنين ونص طن لكن رغم كده تم قطعها بشكل رائع جدا ورفعها لمية ستة واربعين متر عن الارض وده كان قبل اختراع العجلة فكان لازم الاحجار دي تتشد علشان تترفع الهرم كان طوله زمان مية ستة واربعين متر لان كان فيه طبقة من الحجر الجيري الابيض فوق الطبقة اللي احنا شايفينها دلوقتي ودي كان لازم قطعها يكون ادق كمان لان الهرم كان لازم يبان من برا املس فكان الهرم الشكل بتاعه لونه ابيض مع الشمس في وسط الصحراء كأنه جوهرة كده وبيلمع مع الوقت اتشالت الطبقة دي وفضلت الطبقة اللي احنا شايفينها دلوقتي وفضل الهرم هو اعلى بناء في العالم كله لمدة 3800 سنة كل ده بالنسبة للتصميم الخارجي من الهرم الهرم من جوه فيه ممرات وحجرات سرية دي معمولة من الجرانيت اللي هو كان على بعد 1000 كيلو متر بعيد عن الجيزة كان في اسوان وكمان هو من اقصى الاحجار على الارض لكن الحجرات بتبان في منتهى الانسيابيه والحد النهارده بعد 4500 سنه ما ينفعش ان ورقه تعدي ما بين الصخور من غير مواد لاصقه كل ده بقى اتعمل بمعدات عامله ازاي شواكيش مزاميل ومعول حاجه زي الشنيور بس بدائيه جدا 
وعلشان يحددوا الشمال الحقيقي بتاع الكرة الأرضية كانوا جايبين حبل كده ولي ثقل من تحت بس وهنا احتفلت الكائنات الفضائية ماسك مش بس اتكلم عن الهرم الأكبر لكن طلع وكلم عن الملك رمسيس الثاني وقال ان هو كان كول يعني رائع يعني جميل بس هو ما وضحش ليه احنا كنا اتكلمنا قبل كده في حلقه كامله عن الملك رمسيس الثاني لوحده واتكلمنا عن ملوك تانيين وكان في منهم مبهرين اكتر من رمسيس الثاني وانجازاتهم اكبر بكتير زي الملك تحتمس الثالث لكن شهره رمسيس الثاني جايه من الاثار بتاعته واكيد ماسك كان بيتكلم عن معبد ابو سمبل اللي فيه الشمس بتتعامد على وش الملك مرتين بس في السنه في تواريخ محدده جدا وهي بتشتغل كده بقالها يجي 3000 سنه لا فعلا كول فعلا حقيقي في ناس كتيره ردت على ايلون ماسك وفي ناس نفت اللي هو قاله يعني قالوا له لا هو مش الكائنات الفضائيه هي اللي بنت الهرم على فكره ده اتبنى بالصخره كان طبعا من اهم الردود عليه هو رد دكتور زي حواس وكان رد عليه فيديو وزعق فيه وقال ان اللي انت بتقوله ده غلط وتخريف وقال له عن اكتر من اكتشاف بيأكدوا ان المصريين هم اللي بنوا الهرم زي ان اسامي العمال كانت موجودة في الهرم نفسه من الداخل في النهاية هم عارفوا من الاكتشافات دي ان اللي بنى الهرم هو كان المصريين كانوا عمال حكوميين تعاملاتهم كلها مع الحكومة وان كانت المدينة اللي معمولة ليهم على اعلى قدر من التنظيم علشان يوصل لهم الاكل والمعدات اللي محتاجينها للبنى في الوقت المناسب وكان عندهم تأمين صحي وكان ليهم درجات مختلفة مش كلهم يعني في نفس المستوى ومش كلهم بيقبضوا زي بعض وكمان كلموا عن بردية اسمها بردية وادي الجرف ودي كانت وضحت حاجات كتيرة الناس فهمها غلط قبل كده زي مثلا الهرم كان فيه 2 و من عشرة مليون قطعة حجر لكن هي قالت انه لا اللي موجود حوالي مليون بس والناس كانت فاكرة ان هو اتعمل في عشرين سنة الهرم لكن بينت انه حوالي تلاتين سنة وكمان نتيجة لكل ده هو ما اتعملش بالسخرة في النهاية ايلون ماسك نفسه طلع حتى رابط كده وقال يا جماعة في الرابط ده شرح عقلاني جدا لازاي الهرم ممكن يكون اتبنى المقال ده كان فيه حاجات كتيرة جدا من اهمها هو انه كانوا بيوزعوا العدد الكبير بتاع العمال ده كل جزء كان بيبقى مسؤول عن جزء صغير من الهرم لما كل مجموعة تخلص الجزء بتاعها هيلاقوا في النهاية ان الهرم ده اتبنى وخلص والحكاية دي وصلوا لها بحاجة اسمها trial and error ان هم يجربوا نظام معين يلاقوا فيه مشاكل فيعدلوا المشاكل دي ويرجعوا يجربوا تاني وده نظام مستخدم لحد دلوقتي بالرغم من ان ماسك نفسه رجع في كلامه عن ان الكائنات الفضائية هي اللي بنت الهرم الا ان الكائنات الفضائية برضه احتفلت انا كنت معايا اغرب الحاجات اللي اتقالت عن الهرم هي انه الاحداثيات بتاعته بتساوي نفس احداثيات الضوء لو قسناها بالمتر على الثانية وكمان الوحدة المستخدمة فيه ما كانتش انش مثلا او متر هي كانت ذراع ملكي او كيوبيد والقيمة دي هي بالضبط نفس القيمة لو جبنا المسافة من القطب الشمالي للقطب الجنوبي وقسمناها على 25 مليون ومن الجدير بالذكر انه في معاهد وجامعات عالمية بتقول ان منطقة الاهرامات هي مش بس بتنقل المصريين ازاي ماتوا لكن بتنقل هم كمان ازاي عاشوا في تفاصيل لنقل الهرم وحياتهم في وقتها وكمان الناس اللي عايزة تتعلم اللغة المصرية النقوش اللي في الاهرامات هناك دي بتعتبر مرجع لتعلم اللغة المصرية فعلشان كده هم عاملين في مواقع عندهم جولة افتراضية للمكان بتاع الاهرامات التلاتة لكن بيأكدوا ان ده ما يغنيش عن الزيارة الشخصية لاهرامات الجيزة فأعلى الهرم من الداخل امضاء الملك خوفه على عجيبة العالم اللي عمرها 4500 سنة اللي هي اساسا مقبرته الخبر الرئيسي في الحلقة عودة الفراعنة في انباء عن موكب ملكي في جمهورية مصر العربية لنقل مجموعة من المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير لمتحف الحضارة في الفستاق ده غير المتحف المصري الجديد
هيتنقل اكتر من عشرين ملك وملكة لكن في منهم رايحين كعائلات زي مثلا الملك الكور رمسيس الثاني وابوه سيتي الاول وابنه مرم بتح واحفاد رمسيس الثاني اللي هم سبتح وسيتي الثاني وكمان هتتنقل مومياء الملك سقن راع اللي هو اول ملك مصري شهيد وابنه الملك احمس ومن عيلته الملكة أحمس مارد إيمن وأمن حطب الأول ومن أحفاده تحطمس الأول والتاني والتالت والملكة حتشبسوت تحطمس التالت هو أول إمبراطور مصري الملكة حتشبسوت هي من أفضل الملوك النساء اللي حكموا مصر رايح الملك رمسيس التالت وأحفاده اللي هما كانوا ملوك برضو الرابع والخامس والسادس رمسيس التالت هو آخر ملك عظيم بعد الملك رمسيس الثاني وكان ملك محارب ورايح كمان من حاطب التالت والملكة تي ودول أبو أم إخناتون وحفدهم هو الملك توت أشهر مصري بعد الكائنات الفضائية على طول وكمان في الموكب ده هتكون الملكة نفرتاري ودي واحدة من اتنين يا إما نفرتاري مرات رمسيس الثاني يا إما أحمس نفرتاري أخته ومرات الملك أحمس الأول وفي ملك كمان اسمه الملك رمسيس التاسع بس الحقيقة ما لحقتش اعرف هو تبع مين بالظبط عموما خلاص خلصت الحلقه لو لسه مكملين ما تنسوش تدوسوا لايك وتكتبوا في الكومنتات اكتر حاجه جديده سمعتوها في حلقه النهارده يعني ان شاء الله حتى تكتبوا اسمكم في الكومنتات انا مش هتضايق ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان كل ما اعمل فيديو جديد اليوتيوب يعمل لكم تررن تررن